Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ituloy natin yung discussion natin sa differential equations. So proceed tayo dun sa non-homogeneous equations, the method of undetermined coefficients, or yung tinatawag natin na MUC. So kung, na, no, kung naalala nyo mga lodi nung nakaraan, tinuro ko sa inyo yung mga auxiliary equations repeated, uh, distinct, pati yung imaginary. So ganun din kasi dito mga lodi Pero ang pag ginagkaiba lang nito Yung nasa right side natin may value na May mga variables na siya Hindi na siya puro equal zero So gagamitin pa rin natin yun Para makuha natin yung complementary solution natin Or complementary function Pero meron tayong in particular dito That is y sub, y sub p Tandaan mga lodi kapag meron kang value dito Or may variable ka sa kanan So yung general solution ng DE mo That is y sub c plus y sub c ay y sub b, sorry. Itong y sub c natin, yung pinanggalingan natin ng auxiliary, yung nakuha natin nung nakaraan, yung diniscuss na natin. So, ano mangyari dyan? Kunin muna natin yung y sub c, mga lodi. So, yung y sub c natin, that is equal to, um, di natin alam, so, paano natin kukunin? So, for y sub c muna tayo, mga lodi. So, that is yung d, palitan natin ng m. So, that is m squared minus 6m plus 9 equal 0. Factorable sa IJ, M minus 3, quantity squared equal 0. So, dalawang 3 yan, mga Lodi. Yan yung value ng M natin. Naalala natin kapag repeated, di ba? Maglalagay lang tayo ng X kapag dalawa. Kapag tatlo, X squared. Kapag apat, X cubed and so on. Therefore, Y sub C, that is equal to C1 e raised to 3X plus C2X e raised to 3X. Ano natin kukunin yung y sub p? Yung y sub c yung ginawa lang natin na karaan. Paano yung y sub p? So, ang gagawin natin dito mga lodi, tingnan natin yung kanan. So, ito pa lang part na to is part 1 lang muna mga lodi. Ito yung part na kung saan, wala muna tayong parehas na root. Kasi ba diba, ang root ng e raised to x is 1, kung ano yung coefficient ng x sa taas 1, e eh, dito sa kaliwa, 3 naman. So, hindi muna tayo, solve natin sa part 2 yung paano kapag may magkaparehas na. Doon muna tayo sa mga basic para at least alam nyo pa paano nyo uh, isolve yung mga basic problem sa MUC. Okay, so anong gagawin natin? Paano natin kukunin yung y sub p sir ij? E eh, diba ito, 1 yung ano nito mga lodi, magkaiba naman yan. So 1 yung root nito. So ang gagawin mo lang dyan mga lodi, yung y sub p set mo as a e raised to x. Kasi hindi naman pareha sa kabila at the same time, hindi mo lang din kasi alam kung ano yung coefficient nya. So, ilalagay mo tong A as uh, hindi natin alam. Isosolve natin siya. So, since ang higher degree natin, ang pinakamataas na derivative natin is pangalawa, we will do uh, differentiation twice. So, that is derivative ng yt, that is equal to AE raised to x pa rin. Tapos, yung d squared ng yt, that is equal to AE raised to x pa rin. Diba mga lodi, wala nagbago? Then, ano na mangyari dyan, sir IJ? So, yung d squared y, papalitan mo siya ng d squared yp. Makinig ha? D squared y, d squared yp. Therefore, that is a e raised to x minus 6 dyp. So, 6 times dyp. a e raised to x. Nakuha mga lodi. Plus, etong 9, 9yp. Kung baga, ang ginawa mo lang mga lodi, pag ginawa mo yung yp, yung y, papalitan mo ng y sub p in particular. So, that is plus. Ano yung mangyari dito? 9y sub p. Ano yung y sub p natin? a e raised to x. Equate mo dun sa e raised to x. So, a minus 6a, negative 5a, plus 9a, 4a, e raised to x, equals e raised to x. So, 1 yung coefficient. Dito, 4a. So, 4a equals 1. Ano bali ng a, mga lodi? That is 1 fourth. So, ano yung solution natin? y sub c plus y sub b. Therefore, ano yung magiging final answer natin? y is equal to y sub c, c1 e raised to 3x plus c2 x e raised to 3x plus, ano yung last? y sub b. So, that is a is 1 fourth plus 1 fourth e raised to x. So, yan na yung pinaka-final answer natin. Kailangan nyo lang tong tiyagayin, mga Lodi, pero sa totoo lang, may shortcut to eh. Pero, sa susunod nyo pa, i-discuss yun yung inverse operator. For the meantime, kailangan muna natin gamitin yung method of undetermined coefficients. Okay? So, try natin pangalawang problem. So, try natin.
Okay, so yung next problem natin mga Lodi. So let's try um this uh d squared plus 3d plus 2. So palitan natin 'to. d squared plus 3d plus 2 of y equals 12x squared. Ayan. So, yung auxiliary natin, so that is ang una mong ilalagay sa solution mo mga low dy equals yc plus yp. So, for yc mga low d, that is yung auxiliary natin. So, that is m squared plus 3m plus 2 equals 0. So, that's factorable sir ij. m plus 2 multiplied by m plus 1. So, therefore, m is equal to negative 2 at saka negative 1. So, ano na yung magiging complementary solution natin or function? So, y sub c, that is equal to c1 e raised to negative 2x plus c2 e raised to negative x. Paano yung y sub b? Tingnan natin yung nasa kanan, 12x squared. So, walang problema dyan mga lodi. Pero, since x squared yan, pababa yan. x squared, ang next dyan is x, then constant. So, ano yung magiging y sub b? Tama ka dyan, idol. Kung ano yung naisip mo, tama yun. yp, equal since x squared yan simula ka sa x squared plus bx plus c so ganyan po yung setup tas ilan yung derivative na gagawin natin mga lodi dalawa kasi ito yung pinaka highest so that is so derivative ng y sub b that is equal to 2ax plus b ano yung derivative ng pangalawang y sub b so that is equal to um, 2 a na lang. Next, paano natin gagawin? Substitute mo ngayon mga lodi, d squared yp. Diba yung y, papalitan natin ng yp. d squared yp, that is ito na. So, that is 2a plus, paano na yung mangyari dito mga lodi? 3d. So, that is 3d yp. Ito yung yp natin, diba? So, that's 3 multiplied by 2ax plus uh, b plus 2 YP. Ito na yung last natin mga Lodi. So that is plus 2 ng AX squared plus BX plus C equals 12X squared. Yan na yun, mga Lodi. So burayin muna natin. Basta tandaan natin ito mga Lodi. Ha? Nakuha natin Y sub C. So proceed tayo sa left side. So ano mangyari dyan mga Sir IJ? So we will just compare the coefficients. Ano ba yung may coefficient ka lang na x squared? Diba ito lang yan mga Lodi? Tama sir IJ. Comparing coefficients ha. So that is for x squared, we have 2a equals 12. Therefore, ano value ng a? a equals 6. So dun tayo one step lower, x naman. Since wala tayong x sa kanan mga Lodi, therefore 0 natin siya equate. So ano yung x natin dito? Ito, 3 times 2, a that is 6a. Lagay natin 3 times 2a. Ano pa yung may x natin dito? So, that's plus 2bx. So, plus 2b equals 0. So, ulitin natin mga lodi. Ito yung may x tsaka ito. 2b tsaka 3 times 2a. So, that's 6a. So, ano yung value ng a natin mga idol? 6. So, 3 times 2. That's 6. 6 times 6. That is 36 plus 2b equals 0. Kapag sinod mo yung b, that is negative 18 mga idol. Okay? Next, doon naman tayo sa constant. So, for the constant, since wala tayong constant sa kanan, mga lodi, dito wala tayong constant, therefore, equate natin sa 0. Ano yung may mga constant natin? 2a plus 3 times b, that's 3b plus, ano yung last natin? 2c equals 0 kasi walang constant sa kanan. So, ano mangyari? Ano yung a natin? 6. 2 times 6 plus 3 times negative 18 plus 2c equals 0. 2 times 6, 12. Minus 54, negative 42. Lipat sa kabila, positive 42 divided by 2. Therefore, ano value ng c? 21. So, that is 6x squared minus 18x plus 21. So, ano na yung magiging final solution natin, mga Lodi? So, burayin natin ito ah. So, yung y sub y natin, the general solution that will become y equals y sub c plus y sub p. So, that is yung nakuha natin kanina, c1 e raised to negative x 
plus C2 e raised to negative x, ito yata 2x. Plus, ano yung mahaba-haba? 6x squared minus 18x plus 21. So, yun yung final answer natin, mga Lodi. So, that is problem number 2 pala, no? okay? So, may questions ba mga Lodi? So, just in case meron kayong questions or clarifications mga Lodi, huwag kayong mahihiyang magtanong. So, thank you so much for subscribing to my channel and tuloy natin yung mga problems dito, mas damihan pa natin sa susunod. So, try natin yung part additional problems and also yung part 2. Thank you so much for subscribing to my channel and I hope you have a great day. Bye-bye!